আসসালামু আলাইকুম डियर ভিউয়ার্স আমি এসএম শালম সৈকত স্টাডি অল ভিডিও চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত বরাবরের মতোই আমি আজকে ভিডিওতে নিয়ে এসেছি স্টুডেন্ট ভিসা रिलेटेड কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন যারা স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান ইউরোপ আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি বেসিক্যালি আমার এই ভিডিওগুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আপনারা স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে নিজেরা নিজের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আর নিজের অ্যাপ্লিকেশন নিজে করার মধ্যে আপনি যখন নিজে সফল হবেন তখন আপনার মধ্যে আলাদা একটা কনফিডেন্স কাজ করবে তো আজকের এই ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে স্টুডেন্ট ভিসার পূর্ব প্রস্তুতি স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে অনেকেই যেটা করেন যে নিজেরা বিভিন্ন জায়গায় দৌড়িয়ে এটা লংগার টাইম নষ্ট করে ফেলেন টাকা নষ্ট করে ফেলেন পরবর্তী তার মোটিভেশন থাকে না তো আপনাদের যাতে এই সময় এবং শ্রম এবং টাকা নষ্ট না হয় সেই জন্য আমার আজকের এই ভিডিওটি তো যারা স্টুডেন্ট ভিসা নিজেরা নিজের ভিসা প্রসেস করতে চান তাদের জন্য আমার আজকের এই ভিডিও অবশ্যই ফুল ভিডিওটি দেখবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন চলে যাই মূল আলোচনা আমাদের দেশের অধিকাংশ স্টুডেন্টদের যে বিষয়টি যে ভুল করতে দেখা যায় যে তারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে বা ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে মানে এইচএসসি পড়াশোনা করছে সেকেন্ড ইয়ার বা ফার্স্ট ইয়ার তখন থেকে বিভিন্ন ধরনের ইউটিউব চ্যানেল প্লাস বিভিন্ন ধরনের কনসাল্টিং ফার্মে ঘুরে ঘুরে একটা বিভ্রান্ত সিচুয়েশনে পড়ে এবং তারা কখন কোনটা করবে বা কোন দেশ তার জন্য সুইটেবল হবে এটা না বুঝেই বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ানো শুরু করে আর এই দৌড়ানোর কারণে তারা মূল পড়াশোনার ফোকাস থেকে সরে যায় তাই আমি আজকে যে বিষয়টি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে কখন আপনি স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করবেন এবং প্রস্তুতিটা কেমন হবে তো আমাদের দেশে স্টুডেন্টরা বেসিক্যালি একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েটের পরের প্রস্তুতি নেয় ব্যাচেলার পড়ার জন্য একটা হচ্ছে ব্যাচেলার শেষে মাস্টার্সের জন্য বা ব্যাচেলার শেষ করছেন দুই তিন বছর ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে তখন আবার চিন্তা করেন না বিদেশ চলে যাই মাস্টার্স ডিগ্রিটা করে ওখানে সেটেল হই এই যে দুইটা শ্রেণী এই দুইটা শ্রেণীর প্রস্তুতি দুইভাবে হবে তো প্রথমেই আমি আসছি যারা ব্যাচেলারের জন্য প্রস্তুতিটা নিচ্ছে প্রথমে আমি তাদেরকে সতর্ক করছি যারা এখনো ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেন নাই শেষ না করেই বিভিন্ন এজেন্সিতে ঘুরেন এবং আট দশটা এজেন্সিতে যখন আপনি যান তখন আট দশ রকম ইনফরমেশন আপনার মাথায় ঢুকে তখন আপনি কি করবেন এটা নিয়ে আপনি নিজেই কনফিউজ হয়ে যান তাই আমি বলবো আপনার পরীক্ষা শেষ এবং রেজাল্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনি কোথাও দৌড়াবেন না আচ্ছা তারপরে আপনার পরীক্ষা যখন শেষ হবে আপনি প্রথমে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট করে নেবেন অ্যাটলিস্ট দশ বছরের ডিজিটাল পাসপোর্ট যাতে পরবর্তীতে এটা সংশোধন না করতে হয় আর পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আপনার বাবা মায়ের নাম নিজের নাম ডেট অফ বার্থ এবং জন্মস্থানের যে ঠিকানাগুলো এটা যাতে সঠিকভাবে দেয়া থাকে না হলে দেখা যাবে আপনার পাসপোর্টে এক ধরনের ইনফরমেশন আবার আপনার একাডেমিক সার্টিফিকেটে আরেক ধরনের ইনফরমেশন দুই জায়গায় দুই ধরনের ইনফরমেশন হয়ে গেলে পরবর্তীতে আবার এটা চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে দৌড়াইতে হবে এই ভুলটা ভুলেও করবেন না সবকিছু যেন মিল থাকে আপনার পাসপোর্ট এবং আপনার সার্টিফিকেট আচ্ছা তাহলে আপনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর প্রথম স্টেপ হচ্ছিল কি পাসপোর্ট করতে দেয় পাসপোর্ট করতে এক মাসের মতো সময় লাগে আর সেকেন্ড যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যদি দেশে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে বিদেশের জন্য এখনই ড্রাইভ দিবেন না বাট আপনি যদি বিদেশে যেতেই চান তাহলে এখনই ড্রাইভ দিবেন কেননা না হলে আপনি আমাদের দেশে যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট শেষ হয় এপ্রিল বা মেতে এবং রেজাল্ট দিতে দিতে জুলাই আগস্ট চলে যায় তো আপনার যেটা হবে বাই দিস টাইম ইউ আর গোয়িং টু লুজ ইউর ভ্যালুয়েবল ওয়ান ইয়ার বিকজ আমাদের দেশে অ্যাডমিশন প্রসেসগুলো সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে শেষ হয় তো আপনার যাতে টাইম নষ্ট না হয় আপনি ইন্টারমিডিয়েটের পরেই যদি আপনার বিদেশ পড়ার ইচ্ছা থাকে সেটা ইউরোপ হোক আমেরিকা হোক কানাডা হোক অস্ট্রেলিয়া হোক আপনি ডিরেক্টলি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি সার্টিফিকেট আইএলটি হোস হোক টফেল হোক পিটি হোক ডুও লিঙ্গ হোক আপনি এক ধারসে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করবেন আপনি ধরে নেবেন এটি আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম টার্গেট স্কোর হওয়া উচিত সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড বাট সিক্স ইজ গুড ইনাফ ফর ফিউ কান্ট্রিজ অ্যান্ড ফিউ ইউনিভার্সিটিস বাট আমি বলবো যে আপনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভই টার্গেট রাখবেন মিনিমাম আচ্ছা তারপরে আপনি যখন এই যে পিরিয়ড অফ টাইমে আপনি যখন প্রস্তুতিগুলো নিচ্ছেন আপনার রেজাল্টটা যখন ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে ফেলবে অর্থাৎ আপনার এইস এস রেজাল্ট দিয়ে ফেলবেন তখন আপনি মূল সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট দ্রুততার সহিত কালেক্ট করে অ্যাটলিস্ট তিন সেট করে ফটোকপি করে ফরেন মিনিস্ট্রি এডুকেশ
এইগুলো আর আপনার মধ্যে থাকছে না আপনার যখন ইন্টারের রেজাল্ট দিচ্ছে আপনার সব কিছু ডকুমেন্টস ওকে তখন আপনি যেটা করবেন আপনি আইএলস এর কিছু মক টেস্ট দিয়ে আমি আমার আগের ভিডিওতে বলছি যে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে বা নভেম্বর ম্যাক্সিমাম এর মধ্যে আপনি পরীক্ষা দিয়ে ফেলবেন যে আপনি আপনি পরবর্তীতে সেমিস্টার বা ইনটেক ধরতে পারেন আর আইএলস এর প্রস্তুতি নিয়ে আপনার অবশ্যই ইন্টারমিডিয়েট পর থেকে শুরু হবে এই হচ্ছে যারা ব্যাচেলারের জন্য যাবেন তাদের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি এছাড়াও যেমন সিবি প্রয়োজন হয় একাডেমিক সিবি ইউরোপা সিবি মোটিভেশন লেটার এটা আপনি বাই দিস টাইম করে ফেলতে পারবেন এবার আসছি যারা ব্যাচেলার শেষ মাস্টার্স এর জন্য ইউরোপে যাবেন বা আমেরিকাতে পড়াশোনা করতে যাবেন প্রথমেই আপনি যেটা করবেন আপনার সকল একাডেমিক সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপ্ট এগুলো উঠে ফেলবেন এবং লাইক ব্যাচেলার তিন সেট করে ফটোগ্রাফি করে ফরেন মিনিস্ট্রি এডুকেশন মিনিস্ট্রি এবং নোটারি করে রাখবেন এটা আপনার দৌড়াদৌড়ি কমিয়ে দিবে আর যারা জব করেন তাদের জন্য এটা কোথাও করা অত্যাবশ্যকীয় কারণ আপনি সবসময় ছুটি নিয়ে দৌড়াইতে পারবেন না আর সেকেন্ড যেটা আপনি পাশাপাশি আমি যেটা ব্যাচেলার বলতে ভুলে গেছি সেটা হলো আপনি যে ব্যাংক থেকে সলভেন্সি দেখাবেন ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করি ইবিএল বা সিটি ব্যাংক যারা প্রফেশনালি স্টুডেন্টদের ফাইল ডিল করে অ্যাকাউন্ট খুলে আপনি ওখানে রেগুলার ট্রানজ্যাকশন করবেন আর পাসপোর্ট তো আপনি অবশ্যই যেহেতু আপনি ব্যাচেলার কমপ্লিট করছেন আপনার পাসপোর্ট আগেই থাকা উচিত তো আপনি অবশ্যই পাসপোর্ট করে নেবেন এবং যাদের প্রয়োজন হবে তারা ইউনিভার্সিটি থেকে এম ও আই অর্থাৎ মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট এবং মিনিমাম দুইটা প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রেকমেন্ডেশন লেটার নিতে এটা মাস্টার্স অ্যাডমিশনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় তো এই বিষয়গুলো কালেক্ট করে নেবেন তো যারা মাস্টার্স এর জন্য যাবেন তাদের আমি কিছু বিষয় অ্যাড শেয়ার করছি এসএসসি এইচএসসি এবং ব্যাচেলার সার্টিফিকেট ট্রান্সক্রিপ্ট এম ও আই মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন রেফারেন্স লেটার দুইটা অবশ্যই আইএলস পরীক্ষা দিয়ে আইএলস সার্টিফিকেট এইবার এডিশনালি যারা দুই তিন বছরের গ্যাপ হয়ে গেছে জব করছেন বা জব করেন না তারপরও একটা পরিচিত ভালো কোম্পানি থেকে ওই যে গ্যাপটা পূরণ করার জন্য আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট নিয়ে নেবেন এই বিষয়গুলো এই ডকুমেন্টেশনগুলো যদি আপনার রেডি থাকে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রস্তুতি থাকে ইউ আর রেডি টু ড্রাইভ এনি কান্ট্রি উইদাউট ওয়েস্টিং ইউর টাইম অ্যান্ড এনার্জি আর এখন আপনি কনসাল্টিং ফার্মে যাবেন নাকি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করবেন এটা আপনার ডিসিশন বাট আপনি যদি আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিউয়ার্স হন অবশ্যই আপনি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করবেন নিজের ভিসা নিজে প্রসেস করবেন কোনো কনসাল্টিং ফার্মের প্রয়োজন নাই আমি আপনাদের সঙ্গে আছি আশা করি আপনি আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিউজ করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন লিখবেন আমি চেষ্টা করব আমার ভিডিওতে আপনার কমেন্টসগুলো অ্যান্সার দিতে এবং আপনার রেলিভেন্ট হেল্প করতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে